எல்லாருக்கும் வணக்கம் கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ் வந்து பெரிய சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு பத்திரிகையாளர்கள் மிகப்பெரிய காரணம் ஏன்னா அதை எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்திங்க எழுதுனீங்க ரிவ்யூ பண்ணிங்க அது சமூகத்தில் வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்கஷனை க்ரியேட் பண்ணிச்சு இப்போது அதை ஒட்டி தான் நான் டென்மா கூட மீட் பண்ணது எல்லாமே டென்மா அப்புறம் பால் அந்த குரூப்பை வந்து மீட் பண்ணுறப்போ வந்து செம இனோவேட்டிவான ஒரு ஏரியா அது எனக்கு பொதுவாக வந்து என்னென்னா மியூசிக் வந்து சினிமா மியூசிக்காகவே இருக்கிறது மேலே வந்து பெருசாக உடன்பாடே இல்லை ஏன்னா உலகம் முழுக்கும் வந்து ஒரு தனி இசை கலைஞர்கள் அப்படின்ற வந்து ரொம்ப பில்லியண்ட்டாக அதே சமயத்தில் சுதந்திர உணர்வோடு இருக்கிற ஒரு ஏரியா அது ஆனால் சினிமா அப்படி கிடையாது பயங்கர லிமிட்டேஷன் அது ஏன்னா எல்லாருக்கும் நம்ம பயப்படணும் என்ன சொல்கிறது நம்ம சுற்றி ஒரு சமூகத்தில் எப்படி நம்ம மற்றவங்க கூட உருவாடுறப்போ வந்து நமக்கும் அவங்களுக்கும் மன ஒரு இடைவெளி தொடர்ந்து இருக்குதோ அந்த மாதிரி தான் சினிமா வந்து நமக்கு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து கொடுக்குது ஆனால் தனி இசை அப்படி கிடையாது தனி இசை வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லையற்ற சுதந்திர உணர்வோடு இருக்கிற ஒரு ஃபார்ம் அது அந்த ஃபார்ம்குள்ளே நம்ம என்ன பேச போகிறோம் என்ன வந்து நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதில் வந்து சுதந்திரமும் சமத்துவத்தையும் வந்து பேசுகிற ஒரு இடத்த வந்து நம்ம முன்னோக்கி போகணும் அப்படின்ற ஐடியாவில் தான் கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவை வந்து நாங்கள் உருவாக்கணும் அதில் தென்மாவுடைய பாலுடைய பங்களிப்பு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அவங்க தான் அதை டிசைன் பண்ணதே அது தான் ஏன்னா தென்மா தான் அதோட ப்ரொடியூசர்ஸ் நான் என்ன தான் வந்து பசங்களை கலெக்ட் பண்ணி எல்லோரும் ஒன்று சேர்த்தாலும் அதை ஒரு வடிவமாக மாற்றுறது அது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படின்றது வந்து அது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார்மாக அது மாறிச்சு ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் நமக்கே தெரிய நிறைய டிஸ்கஷன் வந்து கிரியேட் ஆச்சு அந்த மாதிரி வந்து இப்போது இன்னொரு களம் இன்னொரு மேடை இந்த தமிழகத்தில் வந்து உருவாக போகுது அப்படின்றது இந்த மேடையும் ரொம்ப முக்கியமான மேடையாக இருக்குது இங்கே நிறைய தனி இசை கலைஞர்கள் இருக்கிறாங்க சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது நிறைய இப்போது மாடர்ன் ப்ளே பண்ணால் எப்படி நமக்கு எதுவும் தெரியாதோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஸ்டேஜ் ட்ராமா கூட நமக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஏன்னா வெளியே பார்த்திங்கன்னா போஸ்டர்ஸ்லாம் அடிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் அந்த ட்ரிபிள் கேன் சைடு அந்த சைடெலாம் போனீங்கன்னா வந்து இப்போது ஒய்ஜி மகேந்திரன் இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் நிறைய ஸ்டேஜ் ப்ளே பண்ணுவாங்க அது கூட நமக்கு தெரியும் ஆனால் மாடர்ன் பிளேஸ் வந்து இங்கே நடந்துட்டுருக்கும் ஒரு முழுக்க முழுக்க கலை இலக்கியம் சார்பாக நடக்கிற பிளேயும் நமக்கு எதுவுமே தெரியவே தெரியாது அதை பற்றி என்ன நடக்குது அது ஒரு தனி உலகமாகவே இருக்கும் எனக்கு ஆனால் அந்த தனி உலகமாக இருக்கிற மிகவும் சுதந்திரமாக இருக்கிற ரொம்ப கலை இலக்கியங்களை வந்து ரொம்ப கர்வமாக பொலிட்டிக்கலாக இயங்குறவங்க ஏன் தனியாகவே ஒதுங்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய கேள்வி அந்த தனியாகவே ஒதுங்காமல் இங்கே மெயின் ஸ்ட்ரீமில் ஏற்கனவே வந்து இப்போ மைய நீரோட்டத்தில் வந்து தன்னுடைய கலைகளை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறவங்க நிறைய லிமிட்டேஷனோடு பேசுகிறவங்க அவங்களுக்குன்னு வந்து சில அரசியல் இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு பொது தன்மையோடு வந்து அவங்க பேசலாம் அந்த லிமிட்டேஷனுக்குள்ளே ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் இடத்துல வந்து பேசுகிறப்ப அந்த லிமிட்டேஷன் இல்லாமல் அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் எப்படி வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணுறது மெயின் ஸ்ட்ரீமில் வந்து நம்முடைய தனி இசை இல்லை வந்து இந்த மாதிரியான இண்டிபெண்டண்ட்டான ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து எப்படி உள்ளே கொண்டு வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸ்கிட்ட டிஸ்கஷன் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்றது தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான முயற்சியாக நான் பார்க்குறேன் நான் அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சியாக மெட்ராஸ் மேடை பண்ணுற அதாவது மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் உருவாக்கி இருக்கிற மெட்ராஸ் மேடை நிச்சயமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமாக இது இங்கே இருக்கிற பல்வேறு என்ன சொல்கிறது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை வந்து பிரேக் பண்ணி விடும்னு நான் நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வந்து சினிமாவுடைய இசை மட்டும்தான் வந்து இங்கே வந்து மக்களுக்கான இசை இல்லை வந்து அப்படின்ற இடத்தையும் வந்து உழைக்கணும் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம வந்து இண்டிபெண்ட் இசை கலைஞர்களாக தான் நம்ம வாழ்ந்துருக்கிறோம் நம்முடைய ஃபோக் ஆர்ட் அந்த மாதிரியான ஆர்ட்டு தான் அந்த ஆர்ட் வந்து யாருக்கும் நமக்கு வந்து இலக்கணங்களை சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை அந்த ஆர்ட்டில் நமக்கு நம்முடைய பாட்டி நம்முடைய மூதாதையர்கள் வந்து யாருமே வந்து ஒரு இலக்கணமாக நீ இப்படி தான் பாடணும் இப்படி தான் பேசணும் அப்படி லிட்ரேச்சராக இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாமல் அவங்களுக்கான அவங்களுடைய உழைப்பு அவங்களுடைய வாழ்க்கை இங்கிருந்து எடுக்கப்படுற வார்த்தைகள அந்த நேரத்தில் அப்போ மெட்டு கட்டி பாடியிருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்று ஒரு கனெக்ஷன் நமக்கு இருக்குது அந்த தனி இசை கலைஞர்கள் நம்ம எல்லாருமே வந்து மறந்துட்டோம் இல்லை வந்து அவங்கள வந்து என்ன சொல்கிறது முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்துறதுக்கு வந்து தயங்கியிருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துருக்குது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை இந்த மெட்ராஸ் மேடை வந்து உடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரியான கலைஞர்களுக்கு மேடையை உருவாக்கி தரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப முக்கியமான முயற்சி தமிழ் சூழலில் இந்திய சூழ் பால் சொன்னார் இந்திய சூழலே ரொம்ப முக்கியமான
முக்கியமான மேடையாக இருக்கும் மக்களுக்கும் வந்து இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு மியூசிக் என்னவாக இருக்குது இது இங்கே என்ன பண்ண போகிறாங்க இந்த மேடை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து பார்க்குறப்போ வந்து உங்களால் நிச்சயமாக கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் லைஃபோட சூழல் சார்ந்து வாழ்க்கைக்கோட அர்த்தத்துக்குள்ள தன்னுடைய விடுதலை உணர்வை பாடக்கூடிய திகடக்கூடிய ஒரு இடமாக நிச்சயமாக மெட்ராஸ் மேடை இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த டீமுக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமாக நீளம் பண்பாட்டு மையம் அவங்களுக்கு வந்து மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட்ஸுக்கு வந்து எப்போவுமே சப்போர்ட்டிவாக உறுதுணையாக இருப்போம்னு நான் நினைக்கிறேன் மெட்ராஸ் மேடைக்கு வந்து நீளம் பண்பாட்டு மையத்துடைய எந்த உதவினாலும் நாங்கள் கூட இருந்து சேர்ந்து பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுதி அளிக்கிறேன் மகிழ்ச்சி நன்றி சம்பந்தமாக கேள்வி எதுன்னு கேட்கணும்னா கேட்கலாம் சமத்துவத்தை நோக்கி நகரக்கூடிய எல்லா மாதிரியான உணர்வுகளையும் நிச்சயமா இங்க வெளிப்படுத்தலாம் அதுக்கான களமா இது இருக்கும் நான் நம்புறேன் இல்ல அது தோப்பட்டில் அவங்க ஒர்க் பண்ணது அவங்க கிட்ட தான் நம்ம கரெக்டான அர்த்தம் நம்ம வந்து கேட்கணும் அதனால் அவங்க இங்கே இல்லை அவங்க ஆக்சுவலி இல்லை நான் மெட்ராஸ் வந்து ஒரு வழக்கு சொல் தானே அது அது வந்து நீங்கள் வந்து மெட்ராஸ் வந்து தமிழுக்கு எதிரான ஒரு சொல் அப்படின்றது வந்து நம்ம நிச்சயமாக பார்க்கவே பார்க்கவே கூடும் ஏன்னா அது மெட்ராஸ் என்பது ஒரு வழக்கு சொல் இல்லைண்ணா அது வந்து சட்ட ரீதியாக அது வந்து மக்களுக்கு தமிழ் உணருக்கு எதிராக இருக்குது அப்படின்றப்ப அது நிச்சயமாக நம்ம எதிர்க்கிறோம் அதுக்கு நம்ம அங்கே ஆதரவு தரவே இல்லை ஆனால் இது ஒரு வழக்கு சொல் அப்படின்றது இங்கே இருக்கிற எளிய மக்கள் தொடர்ந்து புழுங்குற ஒரு வழக்கு சொல்லாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து தான் இங்கே வந்து பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க கலை அதுலேருந்து தானே இருக்கு பால் தான் இது கரெக்டாக நான் பதில் சொல்லணும் அது அது எதனால் இங்கே நடக்கலன்னா நம்ம கல்ச்சர் வந்து இட் காட் ஹைஜாக் பை சினிமா நமக்கு கல்ச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா நாடு முழுமையாக சினிமா தான் நமக்கு கல்ச்சர் எந்த கலைஞரும் வந்து மேலே போக ஆசைப்பட்டாங்கன்னா சினிமா மூலியமாக தான் அவங்களால மேலே போக முடியும் அதனால் எவ்ரி ஆர்ட் ஃபார்ம் ஃபைனலி அவங்க டிசையர் வந்து சினிமாக்குள்ளார தான் ஓ ஈவன் ஒரு கர்நாடக சங்கீத இது கலைஞர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான கலைஞர் யார் வந்தாங்கன்னா பாம்பே ஜெயஸ்ரீ அவங்க எதனால் வந்தாங்கன்னா சினிமா மூலியமாக தான் தேஷ் பிகேம் ஃபேமஸ் ஸோ சினிமா பிகேம் த மெயின் கல்ச்சர் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி ஸோ அதனால் மற்ற கல்ச்சரில் வந்து அப்படியே மூலமாக ஒழிஞ்சுது இன்ஃபேக்ட் இந்த மொழிச்சி வந்து இட் இஸ் ஃபார் மீ இட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் பிகாஸ் ஒரு நாட்டுப்புறா கலை எந்த மேடையில் வந்து எந்த சிட்டியில் வந்து ஒரு தே ஆர் நாட் கிவன் அன் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈவன் ஒரு கோயில் தொழிலாளர் வந்து அவங்க கோயிலுக்கு வெளில தான் அவங்க வாசிப்பாங்க கோயிலுக்கு உள்ளார அவங்க வாசிக்கிறது கிடையாது ஆமா சார் ஏன்னா இங்கே இசை அப்படின்றது வந்து டிபெண்ட் ஆன் பீப்புளாக இருக்கு இங்கே அதுதான் யார் இங்கே வந்து மேடையை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் இங்கே வந்து பிரச்சனைங்க மியூசிக் அதை சினிமா முழுக்க முழுக்க யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸ் என்னவா இருக்கிறாங்கன்றதும் இதில் வந்து கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது ஒரு முக்கியமானது ஏன்னா தனி இசை கலைஞர்களாக இருக்கிற கிராமங்களில் பாடிய நம்ம ரசித்த நம்முடைய ஆயாக்களுடைய பாட்டுகளை வந்து வெறுத்துட்டு நம்ம சினிமா இசைக்கு போயிருக்கிறோம் அதுதான் மிகப்பெரிய இதில் வந்து பிரச்சனைன்னு நான் நினைக்கிறேன்
ஏன்னா இப்போ காலாவில் டோப்புடல் லிக்ஸ் பசங்க பாடியிருக்காங்கண்ணா இல்லை அதை நான் சொல்கிறேன் ஆ அவங்கள நம்ம அப்படியே பயன்படுத்தியிருக்கிறோம் மூன்று பாடல்கள் வந்து முழுக்க அவங்களே பாடியிருக்கானுங்க எழுதியிருக்கானுங்க இருக்கு அதுக்கு வந்து இவர் சந்தோஷ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு நம்ம அதை பயன்படுத்தியிருக்கிறோம் பின்னரும் காலங்களில் ப ஆனால் எனக்கு என்னென்னா இசை என்பது சினிமா இசை தான் அப்படின்ற இடத்தையே பிரேக் பண்ணணும் நான் விரும்புகிறேண்ணா இல்லை அதுதான் பிரச்சனையே நமக்கு அந்த பிரச்சனையில் தான் வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறோம் நிச்சயமா தரும்னா அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனா அதை மீறி இது வந்து என்னன்னா சினிமாவு மட்டுமே தான் இவங்களோட இலக்கா இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அதுதான் சொல்றேன் அதுதான் அந்த அந்த மாதிரி நம்மளும் உருவாக்கி விட்டுருக்கூடாது நிச்சயமா கொடுக்க முடியும்னா தேங்க்யூ ஆமாண்ணா இன்னொரு தெருக்கூத்து அப்படின்றதுடைய வளர்ச்சி இன்னைக்கு என்னவாக இருக்குண்ணா இப்போ என்னுடைய ஊரில் வந்து இன்னும் ஆவடி பக்கத்தில் கடலை பக்கத்தில் நாங்கள் ஒரு வருஷத்தில் கங்கையம்மன் திருவிழாவுக்கு நிச்சயமாக தெருக்கூத்து வந்து எங்கள் ஊரில் பண்ணுறோம் அதான் சொல்கிறேன் இருக்கு ஆனால் அந்த இருக்கிற தெருக்கூத்துடைய இன்னைக்கு வளர்ச்சி அந்த அந்த ஆர்டிஸ்டோடைய பொருளாதார சூழல் அவங்களுடைய குடும்ப பின்னணி அதெல்லாம் ரொம்ப மோசமான ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்குண்ணா இன்னைக்கு ஏன்னா வந்து அரசும் வந்து இந்த மாதிரி தனி இசை கலைஞர்களை வந்து கண்டுக்கிறது இல்லை முழுக்க மு என்னது முசா நம்ம ஒன்று சொல்லணும்னா வந்து தெரிய இசை கலைஞர்கள் தெருக்கூத்து கலைஞர்களுடைய வாழ்வாதாரம் வந்து மிக மோசமான பின்னணியில் இருக்குது இன்றைக்கி அதுவே வந்து ஏன்னா எல்லாம் இந்த வீடியோ அதாவது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து வீடியோ கல்ச்சர் வந்தது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் வீடியோ பார்க்குற கல்ச்சர்னு ஒன்று வந்தது இல்லை எயிட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் வந்து ஒரு கல்ச்சர் வந்தது அந்த கல்ச்சர் வந்ததுக்கு அப்புறமே வந்து தெருக்கூத்துடைய பயன் வந்து குறைஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா அந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா எனக்கு வந்ததும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப எல்லாமே குறைஞ்சிருச்சு இப்போ எல்லாமே என்னென்னா அந்த சடங்குகள் மூலமாக சில இப்போ திரௌபதி அம்மன் கோயில் திருவிழா நடக்கிறப்போ பத்து நாள் தொடர்ந்து நடக்குது அதை வந்து தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கங்கையம்மன் திருவிழா மாரியம்மன் திருவிழா இந்த மாதிரியான சடங்குகளோடு இருக்கிற சில விஷயங்கள் மட்டும் தனி இசை கலைஞர்களை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக நான் வெவ்வேறு நகரங்களில் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருக்குது அதுக்கான முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்குது கொண்டு போகணும் அதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது இந்த நிகழ்வு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்போ நிச்சயமாக வெவ்வேறு நகரங்களுக்கு பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கேஷ்லெஸ் கலெக்டியோட ஆல்பம் வந்து சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ணலான்னு இருக்கிறோம் அது வந்து மதுரை மாதிரியான நகரத்தில் வந்து பெரிய அளவில் பண்ணலான்ற ஒரு முயற்சியும் இருக்குது மெட்ராஸ் காட்ஸோடைய துணையோட ஏன்னா இவர் தான் அவரோட மியூசிக் ப்ரொடியூசர் அது கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ் ஆல்பம் வந்து முடிஞ்சிச்சு ஓவரால் சீக்கிரமாக அதை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அது எனி அதர் கொஷின்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ இந்த தருணம் மறுபடியும் ஒரு முறை மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் பிரசன்ஸ் மெட்ராஸ் மேடை இரண்டாவது மிகப்பெரிய களம் மே பத்தொம்போது சிஎஸ்ஐ பெயின் ஸ்கூல் கீழ்பாக்கில் நடக்கப் போகுது அனுமதி இலவசம் அனைவருக்கும் கோடை கால ஒரு கொண்டாட்ட நிகழ்வா இருக்க போது அண்ட் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய அந்த டீம் பேண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தர் பேரையும் நான் ஒரே ஒருத்தர் மென்ஷன் பண்றேன் பாஜிக்கப் பீச்சர